So, magandang umaga at tanghali at gabi po sa ating lahat. So, ang ating pong topic ngayon kung paano po tayo kukuha ng police clearance dito sa Saudi Arabia. So, first tip po, kung saan po kayo malapit na imbahada o embassy dito sa Saudi Arabia, ay pupunta po kayo doon at kukuha kayo ng endorse letter na galing sa ating imbahada. So, kung mayroon na po kayo noon, ay pupusit kayo sa second step papunta po ng MUPA. So, ang gagawin po ninyo sa MUPA ay magpapa-online po kayo doon sa MUPA. So, kung alam nyo naman po ang website ng MUPA, ay pwede po kayong kayo na lang po mag-online. So, ang gagawin nyo po, mag-online kayo doon. Uh, gamit ng inyong, kung mayroon po kayong credit card, ay pwede nyo babayaran doon. So, nagkakalaga po siya ng 30 reals po. So, ngayon ay... Uh, kung hindi nyo naman po alam kung paano po uh, mag-online, mayroon din po sa labas po ng MOPA, mayroon po nag-online doon. So, ang babayaran po natin doon ay 50 real. So, ngayon ay kung nakapag-online na po kayo, ay pwede na po kayo pumasok sa loob ng MOPA. So, hindi po mahirap doon pagpasok sa loob ng MOPA dahil mayroon, ng, mayroon mga police naman po doon at security guard. At paalala ko lang po, pagpasok nyo doon sa loob ng MUPA, ay bawal po ang gadget doon sa loob. Especially yung cellphone natin. Hindi po inalawad na po ipinapasok natin sa loob. Iwanan po natin doon sa labas. Yun po yung ay, uh, hindi nila uh, inalawad na dadalhin sa loob ng MUPA. So ngayon ay tungkol po tayo doon. Kung kukuha sa loob ng MUPA na, ay kukuha po tayo ng number doon na igagay naman po tayo doon ng security or police doon kung saan tayo pipila o saan tayo counter. So ngayon, pagkatapos noon, at uh, uh, yung ating preference na galing po ng imbahada ay dalagyan po ng sticker po ng galing ng MUPA po yun. So ngayon, pagkatapos nun, ang three step natin ay pupunta na po tayo doon sa police kung sa police station, kung sa pong police station na pwede po, uh, allowed po na para po sa inyong police clearance. So sa akin po ay nandito po ako ngayon sa Alcobar, dati po mayroon po ang malapit yun sa Aramanya Police Station, pwede po dyan. Pero ngayon, hindi na po ino-authorize po yon So ngayon ay sa damam lang po talaga yung investigation office nila, doon na po ang pinakamin na pwede kumukuha ng passport. Kung dito po ay sa start. So ngayon, pagkabigay ninyo noong inyong paper na galing ng MUPA, bibigyan nyo sa police. Ang police naman ay bibigyan kayo ng papers uli kung kailan nyo babalikan yung inyong uh, result ng inyong police clearance. So ngayon, uh, usually kasi 2 weeks po talaga ang result nyo makukuha. So may exemption naman po sila kung ikaw talaga ay uwi na ng Pilipinas at uh, mayroon, mayroong pinapakita po kayo na uh, mayroon na kayong visa or ticket na pinapakita doon sa police ay may exemption naman po yon na niraras po nila yon ng one week lang po makukuha ninyo. So ngayon pagkatapos po, na after one week or two weeks kayo pinabalik ng police kukunin nyo po yon ng inyong result doon sa police. So ngayon po, proceed na naman po kayo sa pang-apat ay pupunta po kayo kung saan kayo malapit na may translation. Kasi po ang inyong pong police clearance ay English po yung nakalagay doon nakasulat. Hindi po inaallowed ng chamber yon Kung hindi po siya matatranslate ng English. So ngayon, ipapatranslate yun ng English muna ang inyong result ng inyong police clearance. So ngayon, pagkatapos po ng trans, na translate na po ng English ang inyong result, ay pupunta na po kayo ng panglima doon sa Chambers Office. So ngayon, pagpunta nyo sa Chambers Office, ay lalagyan po ng Chambers Office po yung inyong uh, translation ng sticker. Pagkatapos doon, nalagyan na po ng Chambers Office yung inyong translation na sticker pupunta na naman po kayo uli sa MUPA. So ngayon ay gagawin nyo na naman uli sa MUPA, ganun pa rin po ang inyong gagawin. Magpapa-online muna kayo doon sa labas o kung alam nyo naman po kung paano mag-online. Kung kayo na po ang gusto mag-online, pwede naman po may website po sila. So ngayon, pagkatapos na po noon, ay nakapag-online na po kayo, ay papasok na po kayo uli sa loob ng MUPA. Inuulit ko po, bawal po ang gadget po sa loob ng MUPA. Kung mayroon kayong daladalang cellphone, hindi po inaallowed sa loob ng MUPA yun. So ngayon, iiwanan nyo. So ngayon, pagpasok na naman sa MUPA ulit, ganoon pa rin ang proseso po. Kukuha kayo ng number doon sa loob ng MUPA 
at huwag kayo mag-alala. Kagaya na sinasabi ko, may police po doon sa loob at mayroon security guard na mag-assist po sa inyo. Kung saan po kayong na counter na pwede magbayad. So ngayon, ay no, no, no. Inuulit ko po at uh, sorry po sa lahat ay wala po tayong babayaran sa loob ng MUPA. Yun lang po. Yung sticker na ilalagay, uh, ibibigay sa inyo ng MUPA. Yun lang po. So ngayon, ay mayroon na po kayo noon na sticker na po ng MUPA ay wala na po tayong ibang gagawin kung di, yun na po yun siya. Uh, one year na po yun, na-validate na po ng one year yun. Pwede na po natin gamitin, mag-apply na po tayo. So, ngayon, papano nga ba kung gusto nyo pong ipa, ipa-validate ulit na magiging 5 years na ang inyong police clearance na instead na one year lang po kung sa mupa lang po. So, ngayon, gagawin nyo ay pupunta muli kayo doon sa kung saan kayong malapit na imbahada o imbasi ipapabalidate nyo doon. So ngayon, kung pagkatapos doon, nabalidate na po, may ribbon na po ilalagay doon sa imbahala yun na, na kung saan ay 5 uh, years na po yung inyong police clearance pag apply papuntang Europe countries. Uh, sas, uh, sasabihin ko po sa inyo, uli ang inyong babayaran. Una, first step nyong babayaran ay doon po sa pagkuha nyo ng indoors paper na ang nagkakahalaga po yon ng 100 reals. Pangalawa, ang babayaran nyo sa online ng MUPA ay kung kayo mismo ang mag-online ay 30 reals lang po yon. So kung hindi nyo alam kung doon kayo magpapa-online mismo sa MUPA ay 50 reals po yon. Pangatlong babayaran nyo, magpapatranslate kayo ng inyong police clearance. So nagkakahalaga po yon ng Uh, depende po sa lugar ninyo kung magkano po. Sa, dito sa amin ay nakuha ko, pa, nakuha ko lang po siya ng 35 reals doon sa translation. Pang-apat, pang so pang-apat ay uh, doon po sa Chambers Office ay ang babayaran po natin doon ay 25 reals po. So ngayon, ang pang-lima, ang pang-lima po natin ay hindi, wa, ang pang, yes, pang-lima po natin ay babalik po tayo muli sa mupa na magpapa-online. So, kagaya na sinasabi ko, kung kayo mag-online mismo, ay 35, ah, 30 reals lang po yun. Kung sila ang mag-online doon sa labas, ay 50 reals. So, ngayon, kung gusto nyo ipapabalidate na magiging 5 years yung inyong police clearance, ay magbabayad kayo uli doon sa imbahada o imbasi. Kung ang babayaran nyo doon ay 100 reals uli. So, Amount total po sa lahat ng inyong babayaran sa pagkuha ng police clearance ay 355 reals po. Yun lang po ang babayaran ninyo. So, include, uh, labas po doon yung inyong mga pamasahe, pamasahe. Ha? Yun lang po yung babayaran nyo. So, kung saan na kayo, mamasahe, masahe kayo. Or pabalik-balik pa doon kung uh, kagaya, kagaya ko, pinababalik-balik pa ako. So medyo nataasan po ako doon sa aking uh, aking pamasahe katulad ko na wala akong sariling sasakyan talaga. So mabuti na lang may kaibigan ako uh, kapatid namin sa aming church na si Kuya Tim Umawas. Uh, shout out sa bro at uh, mabuhay ka. Salamat sa iyong tulong sa akin. Yun lang po at uh, magandang gabi or tanghali or Umaga pala, nauna po yung gabi at tanghali, magandang umaga. So, yun na po at God bless us all. Sana po ay may natutunan po kayo sa aking uh, tips sa inyo kung paano po tayo kukuha ng police clearance dito sa Saudi Arabia. So, yun lang po. Kung, si, uh, kung nagustuhan nyo po yung aking uh, tips sa inyo kung paano kumuha ng police clearance ay pakisubscribe uh, paki na lang po ako sa baba at uh, pakiclick na rin po yung notification bell dyan sa baba para po updated kayo sa next uh, video ko. Salamat po at God bless us all.